हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस माय नेम इज अदबस राज शेख और आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ई वेस्ट सो ई वेस्ट इज पार्ट ऑफ योर एन टी एंड एच पेपर फर्स्ट यूनिट नाइन्थ दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सो एनवायरमेंट का जो यूनिट है उसमें ये टॉपिक रिसेंटली एड हुआ था सो हेंस दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड वी विल बी कवरिंग द एंटायर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो नाउ लेट स्टार्ट विद द सेशन and also i would like to inform you guys that educators plus ki google play pe aap available hai if you want aap aap ko jaake download kar sakte hain wahan aapko courses milenge jisme videos hain aur live sessions hain ebooks available hai sare topics ke upar both in hindi and english medium mock test series available hai cbt mode ke upar that is on total nta replica pattern aapki practice bhi bahut acche se ho jayegi agar aap mock test attempt karenge complete study material ko provide kiya ja raha hai based on new pattern apart from that लाइव इंटरक्टिव सेशन है फॉर डाउट क्लियरेंस ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं सो नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ई वेस्ट सो देखिए ई वेस्ट में जो एक्रोनिम है ई दैट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नाउ इसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है इट इज डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया है राइट सो बेसिकली इसमें आगे यूज इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर डिस्टिन फॉर रिफर्बिशमेंट री यूज या फिर रीसेल करने के लिए या फिर रिसाइकिल करने के लिए थ्रू मटेरियल थ्रू मटेरियल रिकवरी और यू नो डिस्पोजल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ई वेस्ट सो ना बेसिकली ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो अनवॉन्टेड होते हैं या फिर वो काम नहीं कर रहे होते हैं दे आर नॉट वर्किंग एंड दे आर नियर एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ जैसे कि कंप्यूटर्स टेलीविजन वीसीआर कॉपीज फैक्स मशीन एक्सेट्रा जो भी हमारे एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना बेसिकली इन ई वेस्ट को हजार्डियस क्यों माना जाता है इसे एक टाइप का पोल्यूशन क्यों माना जाता है क्यों देखिए क्यों क्यों बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंटेन करते हैं हजार डेज मटेरियल्स को एंड इट डिपेंड ऑन देयर यू नो कंडीशन एंड डेंसिटी की उसका क्या हजार हो सकता है उस कॉम्पोनेंट का और ये जो हजार डेज कंटेंट होता है ऑफ दीज मटेरियल्स दीज पोज अ थ्रेट टू बोथ ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज टू द एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कॉम्पोनेंट्स की बात करें सच एस सीपीयूज उनमें यू नो दे कंटेन पोटेंशियली हार्मफुल मटेरियल सच एस लेड कैडमियम ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंस एंड इसके अलावा अगर हम लोग इसको रिसाइकिल करें या डिस्पोज करें सो इट ऑल्सो यू नो इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स एज वेल एज फॉर द कम्युनिटीज ना फर्दर अगर हम लोग ई वेस्ट क्या होता है उसे डिटेल में डिस्कस करें तो इसे ना सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली ना ये सिक्स कैटेगरीज कौन सी हैं पहली कैटेगरी है टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट्स जिसमें से जिसमें आ गए आपके रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स जितने भी एयर कंडीशनर्स होते हैं या फिर हीट पंप्स। सेकंड कैटेगरी है स्क्रीन्स मॉनिटर्स एंड इट इंक्लूड्स टीवीज लैपटॉप्स एंड आल्सो एंड आल्सो नोटबुक्स टैबलेट्स एक्सेट्रा देन द थर्ड कैटेगरी इज लैम्प्स। सो लैम्प्स में आ गया फ्लोरिस सो लैम्प्स में आ गए फ्लोरिसेंट लैम्प्स हाईली इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प्स एंड ऑल्सो एलईडी लैम्प्स then the next category is large equipment so large equipment involves washing machines clothes dryers ya fir dish washing machines jo hoti hain electronic stoves jo hote hain ya fir uh, you know large printing machines jo hoti hain so these all come under the large equipment then the next category is small equipment so small equipment mein aa jayega aapka vacuum cleaners hue microwaves ya fir toasters electric kettles electric केटल्स जो होती हैं या फिर कैलकुलेटर्स स्केल्स रेडियो सेट्स वीडियो कैमराज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एक्सेट्रा देन द नेक्स्ट इज स्मॉल आई टी एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड दीज इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम्स लाइक जी पी एस देन पॉकेट कैलकुलेटर्स रूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स प्रिंटर्स टेलीफोन्स एक्सेट्रा सो फर्दर ई वेस्ट को कंसिडर किया जाता है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम इन द वर्ल्ड क्योंकि इसका 44.7 मिलियन टन जनरेट किया गया था क्योंकि 2016 में 44.7 मिलियन टन ई वेस्ट को जनरेट किया गया था दैट वॉज इक्वेलेंट टू दैट इज इक्वेलेंट टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इफिल टावर्स देन इफ वी टॉक अबाउट टू 
देन इफ वी टॉक अबाउट टू थाउजेंड एटीन सो टू थाउजेंड एटीन में इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फिफ्टी मिलियन टर्स ऑफ ई वेस्ट वॉज रिपोर्टेड एंड दिस द नेम यू नो सुनामी फॉर ई वेस्ट वॉज गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस और ये जो वेस्ट का इसकी वैल्यू थी वॉज एंड ये जो वेस्ट था इट्स वैल्यू वॉज एटलीस्ट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ना अगर हम लोग रिसेंटली बात करें सो इन दो और अगर हम लोग रिसेंट ईयर्स की एंड इफ वी टॉक अबाउट रिसेंटली सो इन 2021 इट वाज एस्टिमेटेड दैट 57.4 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट वाज जनरेटेड ग्लोबली सो अगर हम लोग पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें रिगार्डिंग द ई वेस्ट सो इंडिया में यू नो देयर वाज लॉस टू मैनेज ई वेस्ट जो 2011 में ही इम्प्लीमेंट कर दी गई थी एंड इन लॉस के हिसाब से द मैंडेटिंग दैट ओनली जो ऑथोराइज डिसमेंटलर्स हैं रिसाइकल्स हैं वो वही कलेक्ट कर सकते हैं ई वेस्ट को सो नाउ लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट सो नाउ लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट रूल्स रिगार्डिंग द ई वेस्ट इन इंडिया दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन सो देखिए जो मिनिस्ट्री है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसने नोटिफाई किया था द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन इन सेपरेशन ऑफ द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ऑफ टू थाउजेंड इलेवन नाउ ओवर देर आर ट्वेंटी वन प्रोडक्ट्स जो शेड्यूल वन में डाले गए जो शेड्यूल वन में इंक्लूड किए गए हैं अंडर द परव्यू ऑफ द रूल and it included cfl and other mercury containing lamps as well as other such equipments apart from that for the first time apart from that for the first time the rule tha that these rules were brought uh, uh, the producers under the extended producer responsibility along with targets so jo producers hain that have been made responsible for the collection of e waste and also for its एक्सचेंज तो जो प्रोड्यूस करेगा ई वेस्ट उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलेक्ट भी करेगा ई वेस्ट और उसको एक्सचेंज करेगा और उसको रिसाइकिल करेगा या एक्सचेंज करेगा देन अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस प्रोड्यूसर्स कैन ऑल्सो हैव अ सेपरेट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड वो इंश्योर करेंगे कि जो कलेक्शन है ई वेस्ट का वो सही से हो रहा है एंड ऑल्सो दे विल बी एट इट्स डिस्पोजल इन एनवायरमेंटली साउंड मैनर and also they will make sure that iska jo disposal hai e waste ka wo environmentally sound manner mein ho raha hai apart from that uh, there is a concept regarding the deposit there is a concept about the deposit refund scheme so you know the it is a scheme that has been introduced as an additional economic uh, instrument then apart from that the role of state government has also been introduced so that you know ensure kar sake safety health and skill development ka of the workers jo involved hain is process mein the process of dismantling and recycling operations of e waste apart from that there is also a provision of penalty for the violation of rules and it has also been introduced uh, urban local bodies jaise ki municipal committees council corporations these are been assigned the duty to collect and channelize the orphan products to or in to authorized dismantlers and recyclers apart from that allocation hoga of proper space to existing and upcoming industrial units for e waste dismantling and recycling so basically what is the challenges so basically challenge kya hai manage karne mein e waste so challenges that are related for the management of e waste in india are as follows first is less involvement of the people so basically a key factor in used electronic devices not being given for recycling was because consumers themselves did not do so however in recent years countries around the world are being attempted to you know pass uh, effective right to repair laws then the next is involvement of child labor so agar hum india ki baat kare in india about 4.5 lakh child laborers are there in the age group of 10 to 14s that are observed to be engaged in various e waste activities and that too without adequate protection and safeguards in various yards and recycling workshops so apart from that it is ineffective legislation so dekhi there is also an absence of any information or any public information on most state pollution control boards regarding this topic then the next is health hazards so e waste contains over thousand of toxic materials which contaminate soil and ground water and the next is lack of incentive schemes so there is no because you know there is uh, no clear guidelines uh, for the unorganized sector to handle the e waste then the next is e waste imports so cross border flow of what waste equipment so basically cross border flow of waste equipment into india is 80% of e waste in developed countries meant for recycling is sent to the developing countries such as india ya fir china ghana and 
Ghana and Nigeria. Apart from that, reluctance of authorities involved. So this is also a point because there is lack of coordination between various authorities, who are responsible here for the e-waste management and disposal, including the non-involvement uh, of the municipalities. Then the next is security implications because at the end of life, computers often contain sensitive personal information and also bank account details, which if not deleted, leave opportunity for fraud. So this is also a reason that people don't, you know, try to. So yes, security is also another reason. So yes, security is also causing another challenge for the e-waste collection and disposal. So apart from that, now let's also discuss some of the international conventions and also our Indian government initiatives regarding the e-waste. So if we talk about uh, the Basel Convention, so originally, the Basel Convention thi that did not mention any e-waste, but later it addressed the issues of e-waste in the year 2006. Then, if we talk about Nairobi Declaration, so Nairobi Declaration was adopted at uh, you know COP nine of the Basel Convention, and it also aimed at creating innovative solutions for the environmentally sound management of the electronic waste. Then the next is Rotterdam Convention of two thousand four. Now this convention, now this convention also seeks to promote exchange of information among parties over a range of potentially hazardous that may be exported or imported. Then if we talk about India, so in India, prior to 2011, e-waste जो था वो cover किया जाता था under the hazardous waste management rules. Then in 2011, under the Environmental Protection Act to 1986, the e-waste management and handling rules 2011 were enacted. Then apart from that, 2016 में e-waste management rules आए थे and these were enacted which replaced the 2011 rules and these rules were amended in 2000. 18 apart from that there are awareness programs that are being conducted on on environmental hazards of electronic waste and these are initiated by the ministry of electronics and information technology then the next is creation of management structure for hazardous substances now this seeks to raise awareness among the people about the 2016 rules and its implementation Now, apart from that, Swachh Digital Bharat, so it also seeks to create awareness among the public about the hazards of e-waste recycling by the unorganized sector, and also to educate them to alternate methods of disposing their e-waste. So now let's discuss some of the questions. So the first question is that on which date International E-Waste Day is observed? So you have the following options, and the correct answer is. option a that is 14th october so it was since 2018 that 14th october is observed as international e waste day and the aim of the day is to basically raise awareness about the millions of tons of e waste generated worldwide each year apart from that uh, the next question now further the next question is india's first e waste clinic is been set up in which among the following so you have the following options and the correct answer is option b that is bhopal so basically india's first e waste clinic jo segregate karega and also it will process and dispose uh, the waste from households and commercial units has been set up in bhopal madhya pradesh then the next question is now the next question is which among the following is the world leader in producing electronic waste so you have the following options and the correct answer is option c that is united states so basically the united states is the world leader in producing electronic waste tossing away about 3 million tons each year apart from that it is followed by china because china also produces about 2.3 million tons of e waste domestically so yes this was all for today's session there we discuss some of the important information regarding this topic e waste So I hope that this video was helpful then please do subscribe to our channel like share and comment and stay tuned for the more upcoming videos thank you